السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لم يجتمع البشر على محبة إنسان كما اجتمعوا على محبة إبراهيم عليه السلام هنلاقي اليهود والنصارى دائما ما يقولون أن إبراهيم عليه السلام هو أبو الأمم أما المسلمون فيعتقدون أن إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء وحتى المشركين من أهل قريش دائما ما يفتخرون بالانتساب إلى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وفي زمان إبراهيم عليه السلام اندثر التوحيد وانتشر عبادة الأوثان والنجوم والكواكب وحتى الأشخاص كالنمرود ابن كنعان ملك بابل فجاء إبراهيم عليه السلام كمصباح منير في غرفة مظلمة وكان إبراهيم عليه السلام ذو فطرة سليمة وقلب نقي وفطنة وذكاء وكان صلى الله عليه وسلم بارعا في الإتيان بالدليل والبرهان وإثبات الحجة رأى قومه في الشرك غارقون منهم من يعبد الكواكب والنجوم وآخرون للقمر والشمس ساجدون قال الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولا قد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولماذا اصطفاه الله عز وجل في الدنيا؟ لأنه كان مسلما مستسلما لله عز وجل مخلصا لله حنيفا مائلا للحق فماذا يفعل مع قومه؟ كان لابد من المناظرة والمجادلة والإتيان بالحجة والدليل والبرهان كان من الممكن أن يصدم قومه ويقول لهم أنتم على خطأ ولستم على صواب ولكن لا ينفع هذا الأسلوب فماذا فعل؟ خرج ليتأمل في ملكوت الله عز وجل وفي بديع صنعه ولما غابت الشمس نظر إلى كوكب الزهرة وقال لقومه هذا ربي فلما برح بعد فترة وغاب قال لا أحب الآفلين فنظر إلى جهة المشرق فرأى القمر فقال هذا ربي هذا أكبر وأحسن فقال قومه نعم نعم وفرحوا فلما غاب وزال قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما أصبح وراء الشمس وقد أضاءت الدنيا قال لقومه هذا ربي هذا أكبر وأحسن فلما غربت نظر إلى قومه وقال إني بريء مما تشركون فأوحى الله إلى إبراهيم عليه السلام وقال له أسلم فأجاب إبراهيم على الفور أسلمت لرب العالمين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين أذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن حاج إبراهيم قومه وقال لهم يا قوم إني بريء مما تشركون وحينئذ أوحى إليه ربه وقال له أسلم فصار إبراهيم عليه السلام وامتثل لأمر ربه وقال أسلمت لرب العالمين صار إبراهيم عليه السلام بالاستجابة لأمر ربه فاستحق التشريف وذكر في القرآن الكريم إذ قال له ربه أسلم في هذه الآية إثبات لصفة القول لله عز وجل بما يليق بجلاله وعظمته واعتقاد أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل أنه يسمع ويفهم ويكون باللفظ والمعاني إذ قال له ربه أسلم كتير مننا بيخلط بين الإسلام كمعنى عام ومعنى الاستسلام لله والخضوع لله والانقياد لله وبين الإسلام كشريعة ودعوة جميع الأنبياء من آدم عليه السلام وحتى محمد عليه أفضل الصلاة والسلام هي الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صرح سيدنا نوح بذلك وقال وأمرت أن أكون من المسلمين ولا ننسى أيضا دعوة سيدنا يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين والإسلام فرض عين على كل عاقل مكلف مدرك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار إذ قال له ربه أسلم هل هذا يعني أن إبراهيم عليه السلام قبل هذه الآية لم يكن على الإسلام؟ 
الإجابة لا كان إبراهيم عليه السلام على الإسلام وكان ذو فطرة سليمة ولكن معنى الآية كن مسلما مستسلما خاضعا لله عز وجل وزد في هذا الاستسلام ولم يسجد إبراهيم عليه السلام في حياته لصنم قط والقاعدة بتقول أن ليس كل إسلام إيمانا ولكن كل إيمان إسلام فقد يسلم الإنسان فزعا من السيف أو طمعا في المال وبهذا لا يكون مؤمنا فعلينا أن نحكم بظاهر الأعمال ولا نقطع بإيمان القلوب وقد يطلق الإسلام ويراد به الإيمان كما في هذه الآية الكريمة فنحن لا نشك أن إبراهيم عليه السلام في أعلى درجات الإيمان والإحسان وعلينا جميعا أن نسارع في الاستجابة لجميع أوامر الله فإبراهيم عليه السلام حين أمر بالإسلام قال أسلمت لرب العالمين وشتان بين من يمتثل لأمر الله وبين من يجادل في كل أمر إلهي أو تشريع ولماذا قال إبراهيم عليه السلام أسلمت لرب العالمين ولم يكتفي بقوله أسلمت وذلك ليبين لنا جميعا السبب لأن الله عز وجل هو رب العالمين وهو الوحيد من يستحق أن نسلم إليه ومن يرغب عن ملة إبراهيم ويترك عبادة رب العالمين إلا من سفه نفسه فلا تصرف العبادة لمخلوق مهما على شأنه كائنا من كان واحصرها لرب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين فدع عنك أي تعصب لمذهب أو فكر وقل أسلمت لرب العالمين أسلمت لرب العالمين في الآية الكريمة توحيد للربوبية وهو إفراد الله عز وجل بالخلق والرزق وتدبير الأمور والإحياء والإماتة والنفع والضر ولم يكن إسلام سيدنا إبراهيم عليه السلام بالكلام ولكنه بذل ما له للضيفان ونفسه للنيران وولده للقربان وقف في وجه الجميع في وجه أبيه وقومه وحتى النمرود ابن كنعان ملك بابل ولم يخشى في الله لومة لائم فعلينا جميعا أن نقتدي بإبراهيم عليه السلام ونسلم لرب العالمين شرعا وقدرا فطن لذلك الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضى وقال إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله فلما بدأ المسلمون وتركوا الإسلام واعتبروه تخلفا بدأنا في التخلف ولما رأى المسلمون أن الدين رجعي بدأنا بالتراجع ولما تولينا عن الإسلام وعشقنا الغرب استعبدنا الغرب وأذاكونا الذل فاللهم ردنا إليك ردا جميلا ونحن أمام الإسلام ما بين مسلم وكافر ما بين مستسلم وخاضع ومعارض مكابر قال فضيلة الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه من أسلم لرب العالمين انسجم مع الكون والكون يخدمه ويعطيه وهو سعيد من السعداء ومن أسلم وجهه لغير الله فقد اعتمد على قوي يمكن أن يضعف وعلى غني يمكن أن يفتقر واعتمد على موجود يمكن أن يموت فهو سفيه اعتمد على مخلوق وترك رب العالمين وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مرجعه قال اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ منك إلا إليك وهل هناك مثيل لهذه الآية الكريمة في التوراة؟ نعم في سفر التكوين وفي النسخة الآرامية اللي هي لغة أهل بابل And God said to Abraham be shalim وكلنا بنسمع في اللغة العبرية كتير شلوم يعني سلام وبي شليم أي كن مسلما أو أسلم لرب العالمين جزاكم الله خيرا